ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണും പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ടുവിലും ഉള്ള നമ്പർ കൺവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കി എത്ര തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മിസ് ഒന്ന് പറയാം ഡെസ്മൻ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പർപ്പസ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസ്മൻ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഡെസ്മൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് നമ്പേഴ്സ് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ടു ആണ് നമ്പേഴ്സ് സീറോയും വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒക്റ്റാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഒക്റ്റാൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളൂ അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്പേഴ്സ് സീറോ ടു നയനും ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ടു എഫ് എന്നാണ് ഇതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് സീറോ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ടു എഫ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ കൺവേർഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കാണുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷനാണ് ഈ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് കൺവേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് കൺവേർഷൻസ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നാൽ അതിന് ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൺവേർഷനാണ് ഡെസിമൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒക്റ്റാലിലോട്ട് ആക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഡെസിമൽ തന്നാൽ അതിനെ എക്സാ ഡെസിമലിലോട്ട് ആക്കുക അടുത്തത് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഒക്റ്റാൽ ടു ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ അടുത്ത കൺവേർഷൻ ബൈനറി ടു ഒക്റ്റാൽ ഒക്റ്റാൽ ടു ബൈനറി ബൈനറി ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ഒക്റ്റാൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ഒക്റ്റാൽ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കൺവേർഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കൺവേർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കുന്ന മൂന്ന് കൺവേർഷൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുക ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുക ഡെസിമൽ തന്നാൽ അതിനെങ്ങനെ ഒക്റ്റാലിലോട്ടാക്കുക ഡെസിമൽ തന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ എക്സാ ഡെസിമലിലോട്ടാക്കുക അപ്പം മിസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ മിസ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി ഒക്റ്റാൽ എക്സാ ഡെസിമലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബൈനറി ഒക്റ്റാൽ എക്സാ ഡെസിമൽ അപ്പം നമ്മളുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക പ്രോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി എന്ന് കണ്ടാലും ബൈനറി ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി എന്ന് കണ്ടാലും ഡെസിമൽ ടു ഒക്റ്റാൽ എന്ന് കണ്ടാലും ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ എന്ന് കണ്ടാലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരണം ഇനി ഓരോന്നും വെവ്വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഡെസിമലിനെ
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ബൈനറിയിലോട്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്റ്റാലോട്ടാക്കുമ്പോഴും ഹെക്സാഡിസ്മലിലോട്ടാക്കുമ്പോഴും ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രം പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പറും പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പറും രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡെസിമൽ ടു ഒക്റ്റാലും ഡെസിമൽ ടു എക്സാഡിസ്മലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഒക്റ്റാൽ കൺവേർഷനും പോയിൻ്റുള്ള നമ്പറിൻ്റെ എക്സാഡിസ്മൽ കൺവേർഷനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഡെസിമൽ തന്നാൽ ഡെസിമലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളൊരു നമ്പർ തന്നാൽ അതിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയുള്ളൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ളൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിന് ഒക്റ്റാലിലോട്ടും എക്സാഡിസ്മലിലോട്ടും ആക്കാൻ പറയാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ഡെസിമൽ ടു ഒക്റ്റാൽ ഡെസിമൽ ടു എക്സാഡിസ്മൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക ഡെസിമലിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുക ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ടു ബൈനറി നമ്പർ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുക എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ബൈയുടെ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബൈ ടു ആണ് ചെയ്യുക ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തിയറി ഇവിടെ എഴുതി നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവട്ടാ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് സക്സസീവ്ലി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ദ ബൈനറി ഈക്വലൻ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓൾ ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറുകൾ എല്ലാം കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് അവസാനം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ബിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിറ്റാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാത്രമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ബൈനറി നമ്പറാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ബൈനറി നമ്പറാണ് ബൈനറി നമ്പറിൽ ആകെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി ബൈനറി ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറായ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിനെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈനറിയിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചുള്ള ഡിവിഷനാണ് ടു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടു വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ടു ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ടു വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുക ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് നമ്മൾ ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ടു ഫൈവ് എന്നല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ഒരു പ്രാവശ്യം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ ഈ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒന്നെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ഫൈവിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും പിള്ളേർ രണ്ട് പ്രാവശ്
പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബാലൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇവിടെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ആറ് പ്രാവശ്യം പോകും ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് സീറോ ആ സീറോ ഇവിടെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും പിള്ളേരെ ആറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ ആറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും ആറിൽ രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നതിൽ ബാലൻസ് എത്രയാണ് സീറോ വീണ്ടും രണ്ട് രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ അല്ലേ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പോൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും ഇനി ഈ മൂന്നിൽ രണ്ട് കഴിച്ച ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ആ ഒന്ന് ആ ഒന്നെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതും ഇനി വീണ്ടും ഈ ഒന്നിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുമെന്ന് നോക്കണം സീറോ ആണോ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒറ്റ തവണയും പോകില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ തെറ്റിക്കരുത് ഒന്നിൽ രണ്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നിൽ രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇടണം ഇവിടെ സീറോ ഒന്നിൽ രണ്ട് പോകില്ല പക്ഷെ ഈ ബാലൻസ് ഒന്നില്ലേ ഈ ഒന്നെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇത്രയോ ഒന്നും കൂടി മിസ് പറയാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ടിൽ ഒന്ന് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ബാലൻസ് ഒന്നെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക വീണ്ടും രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ആറ് പ്രാവശ്യം പോകും ബാലൻസ് എത്രയാണ് സീറോ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആറിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാലൻസ് സീറോ ഇനി മൂന്നിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ ബാലൻസ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്നിൽ രണ്ട് പോകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ എഴുതും ഈ ഒന്നെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതും ഇനിയാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുക ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറാണ് നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഇതാണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നിക്കുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എഴുതണം ആദ്യം വൺ അടുത്ത നമ്പർ വൺ പിന്നെ സീറോ പിന്നെ സീറോ പിന്നെ വൺ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് എഴുതിയ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോകും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വേണം നമ്പർ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിലോട്ട് ആക്കാൻ നോക്കാം എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യും ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പൂജ്യം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് പോയി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എൺപത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയപ്പോൾ ബാലൻസ് സീറോ വീണ്ടും നാൽപ്പതിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നോക്കണം നാല് രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ സീറോ എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ എഴുതും വീണ്ടും ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ വീണ്ടും രണ്ടും ഉണ്ട് ഇരുപതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇരുപതിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുമെന്ന് നോക്കണം രണ്ടിൽ ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപതിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുമെന്ന് നോക്കും ഈ രണ്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സീറോ എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഇവിടെ എടുത്ത് സീറോ എഴുതും ഇനി വീണ്ടും പത്ത് ഈ രണ്ടിൽ പത്തിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നോക്കണം പത്തിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും ബാലൻസ് സീറോ ഇനി വീണ്ടും രണ്ട് ഈ രണ്ട് എടുത്തിട്ട് അഞ്ചിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ചിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ബാലൻസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും ബാലൻസ് ഒന്ന് വീണ്ടും രണ്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും ബാലൻസ് സീറോ ബാലൻസ് സീറോ ഇനി ഒന്നിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നോക്കണം ഒന്നിൽ രണ്ട് ഒറ്റ തവണയും പോകില്ല അപ്പം സീറോ ബാലൻസ് വൺ